。えー、こんばんは、音楽イベントやですの IT 企業で一緒に転職活動してます。しかし、企業評判を見ると、えー、飛び込み営業で大変とか、えー、成長できないビジネスマナーも適当と散々です。どこは長く続けられるとかわからなくなりました。お金かやりがいか、えー、離職者が多いともありました。迷ってます。えー、加えてゆくりかはプログラミング、プラス医療知識を武器に、えー、普及で企業を考えてますってことなんですが、うん。なるほど。えっ、ー、と、まず、え、どっから突っ込めばいいか、あれなんですけど、やりたいことが多すぎるので、一個ずつ決めてった方がいいと思いますけど、はい。で、あと、企業の評判に関しては、そもそもわざわざ自分が言った企業の評判を書く人って、あの、アマゾンとかもそうですけども、あとは食べログのレビューとかもそうだけど、いい評判は書くかもしんないけど、悪い評判をわざわざ書く人って、だいぶ偏ってるんですよ。例えば皆さんご飯食べに行って、微妙な店があったなと思っても、わざわざ書かないでしょ。この店が最悪でしたとか。で、だいたい食べログに書いてある国評ってのは、特に高級店における国評ってのは自分を特別扱いしてくれなかったって国評なんですよあるいは隣にいるお客さんが超太客でこの人をすごいお店の人がよく扱ってくれていてそのせいで自分たちがあんまりよく扱ってくれなかったって考えてそれで国評書いてるアホとかいるんですよでこれ当たり前ですけど僕もねあの気に入ったお店何回も行くのは当たり前ですけど差別されて当たり前ですよあのー、言い方悪いけどフランスとか行くと海外とかもそうだけどサービスって勝ちのもんなんですよ一生懸命話してのシェフとかスタッフの人と仲良くなって、それで仲良くなって手に入れるのがサービスなんですよ。同じお金を払ったからって同じサービスが出てくるとは限らないし、飲食店の場合は、より高いワインとかを入れることによってサービスが変わること全然あるんですよ。そういうのがわからない人が、大して金も払っていないし、料理のこともワインのことも何にもわかってないのに、同じサービスを期待してるっていうですね、おこがましいやつがいるわけですよ。で、時々食べログとかでさ、なんかアクセスが多いとかさ、トップレビアーみたいなさ、まあ、ゴミみたい、ゴミみたいって言ったはい。あのー、ね、だって普通にさ、一生懸命働いて、美味しいものを食べて美味しかったんでいいのに、ね。その働く時間をさ、削ってまでさ、食べるとかにさ、ね、ちまちまちまちまレビュー書いたからするのって、どんな自己顕示欲なんで僕から見ると思うんですよ。だからそもそも料理も作れない人間が、料理人のことをレビューするんじゃないよって思うわけですよ。うん。っていうような人たちが集まってるところなんで、あの、レビュー自体見る意味がないんですが、でも、何が言いたいかというと、レビューはほぼ意味がないです。人によって全然違います。感覚によって違うので、食べ物に好みがあるのと同じように、仕事なしでも好みがあるんで、レビューを見て、他人の意見を見てから自分の身の振り方を決めるっていうのはどれぐらい愚かかっていうと、特に仕事とかご飯とかもそうだけど、そういうのってどれぐらい愚かかっていうと、他人に、俺、どの企業に行きたいと思うって第三者に聞いて、あそこの企業がいいよって言われて、あ、じゃあ俺そこに行くって言って、顔も見たこともないような、会話をしたことがないような人間の、あの、アドバイスを聞いて仕事を決めると同じくらいバカですからね。だったら自分でそういう企業に入ってみて嫌だったら辞めればいいわけですよ。うん。だから僕だったらそうしますけど、ね、やってみないとわからないと思います。あとはもう一個言います。え、ゆくゆくは起業したいっていうふうに言ってる人いますけど、ゆくゆく起業は基本的には起業できません。はい。なんでかっていうと、起業ってタイミングとかスピードが割と命なんですよ。うん。どういうことかっていうと、じゃあ、ゆくゆく、例えば、プログラミングと、あの、医療知識で起業したいって今書いてありましたけど、そんないいアイデアがあるんだったら、今やんないと。ゆくゆくやろうと思ってたら、自分の知識が、いわゆるアウトオブデート、いわゆる時代遅れになっちゃったりとか、他の人にやれたりするんですよ。だから、起業をゆくゆくしたいって思ってる人って、何も考えてない人が多いです。だって、起業してるんだったら、今やらないと。他の会社がやっちゃったら抜かれちゃうし、他の会社に取られちゃったら特許とかもあるから意味がなくなっちゃうんですよ。だから今すぐやらない企業は、企業って考えない方がいいと思うんですよ。副業でサイドビジネスで、ね、あの自分がフリーランスやるぐらいだったらいいけど、企業っていうのは今やんないと、ゆくゆく企業ってうまくいかないですよ。それ企業するときになってから考えた方がいいですよ。うん。あのー、抜かれて終わるだけです。はっきり。概要欄とコメント欄から D ラボとオーディオブックが無料体験できます。ぜひチェックしてみてください。それでは、バイバーイ。